Welcome to Amritam, a daily thematic diet show. Ivalti Marathi, Brain Foods. Brain is a very good thing to do with the brain. We will suggest that the brain is a very Sleep apnea is a very good thing to do with the brain. Hi, Padma. Brain Foods. So, this sleep apnea. Sleep apnea is sleep disorder. So, పడుకున్న తర్వాత ఏంటంటే చాలా మంది త్రూ అవుట్ ది నైట్ సరిగా పడుకోకుండా వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళు తీసుకునేటువంటి బ్రీతింగ్ లో చేంజెస్ రావడం అన్నమాట అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు తీసుకునే బ్రీత్ లో స్టాప్ అయిపోయి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది స్టాప్ అయిపోయి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇలా చాలా మందికి ఏంటంటే థర్టీ టైమ్స్ లేదా హండ్రెడ్ టైమ్స్ వరకు కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ దే మే నాట్ నోటీస్ దాట్ బట్ ఎప్పుడైతే ఆ బ్రీత్ స్టాప్ అవుతుందో అప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ అవ్వటం మళ్ళీ తిరిగి బ్రీత్ తీసుకోవటం ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతూ ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ నైట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఆఫ్ స్లీప్ సో ఇలా స్లీప్ లేకపోవడాన్ని స్లీప్ యాప్నియా అని చెప్పుకోవచ్చు సింపుల్గా ఓకే సో అసలు స్లీప్ యాప్నియా ఎందుకు వస్తుంది స్లీప్ యాప్నియా ఎందుకు వస్తుంది అంటే కొన్ని కారణాలు అయితే ఉన్నాయి మెయిన్గా మగవాళ్ళలో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది లేదా ఎవరైతే వెయిట్ ఎక్కువగా ఉంటారో వాళ్ళలో ఎక్కువగా చూడొచ్చు లేదా కొంతమందిలో ఏంటంటే ఈ నెక్ పార్ట్ లావుగా ఉంటుంది చాలా మందికి అలాంటి వాళ్ళలో కొన్ని కొన్నిసార్లు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి కనిపించవచ్చు అండ్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కనిపించవచ్చు అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ బాగా తక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఒక్కొక్కసారి కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలా డిఫరెంట్ రీజన్స్ అయితే మనము చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఇందులో కూడా మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ యాప్నియాస్ అనేది ఉంటుంది సో ఒకటి వచ్చేసి అబ్స్ట్రాక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అని ఇంకొకటి సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట బట్ ఎక్కువగా ఏంటంటే అంటే ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి మళ్ళీ అంటే అబ్స్ట్రాక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే చాలా మందికి న్యాచురల్గానే మనకి ఏదైతే గాలి అనేది తీసుకొని వదిలేటప్పుడు ఇక్కడ ఒక టిష్యూ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో టిష్యూ అనేది అది కొలాబ్స్ అయిపోతుంది అది సరిగా వర్క్ అవ్వదు అనమాట వాళ్ళకి సో అలా అవ్వనప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే బ్రీతింగ్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది అంటే అక్కడ నుంచి ఎయిర్ బయటకు వెళ్లాల్సింది వెళ్లకుండా స్టాప్ అయిపోతుంది సో స్టాప్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ద పర్సన్ ఇమీడియట్లీ వేక్స్ అప్ అండ్ యూనో గురక పెట్టడం కానీ లేకపోతే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఉలిక్కి పడలేవటం కానీ అలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట మెయిన్గా ఎక్కువగా గురక ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరికైతే అబ్స్ట్రాక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉంటుందో అండ్ మనం చూసేటటువంటి స్లీప్ యాప్నియా కూడా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ స్లీప్ యాప్నియా దిస్ ఈస్ ద ఈ యాప్నియా అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇంకోటి సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా అని ఉంటుంది ఇదేంటంటే బ్రెయిన్ మనకి ఏదైతే యూనో గాలి పీల్చుకోవటానికి ఉపయోగపడే మన బ్రీతింగ్ మజిల్స్ ఏవైతే ఉంటుందో ఆ బ్రీతింగ్ మజిల్స్కి పంపించాల్సినటువంటి సిగ్నల్ సరిగా పంపనప్పుడు అప్పుడు కూడా మనకి గాలి అనేది పీల్చుకోవటం అనే ప్రక్రియ కొంచెం కొంతవరకు ఆగిపోయి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇలా టూ టైప్స్ ఆఫ్ యాప్నియాస్ మనం చూడొచ్చు బట్ ఈ రెండు యాప్నియాస్ కూడా ఎక్కువగా మెన్లోనే కనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ వై ఇన్ మెన్ పర్టికులర్లీ అంటే దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ రీజన్ చెప్పాలి అంటే బట్ ఇలాంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ బెల్లి ఎక్కువగా ఎవరికైతే ఉంటుందో అలాంటి వాళ్ళకి కానీ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో అలాంటి వాళ్ళకు మేబీ కొన్ని కారణాలు చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఉంటే వచ్చే అవకాశం ఉందా ఎస్ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఉన్నా కూడా అబ్స్ట్రాక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది బికాస్ ఇట్స్ ఏ ఫిజికల్ ప్రాబ్లం కాబట్టి సో అలాంటిది ఉంది అంటే ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే పద్మ సో దీనికి ఈ బ్రెయిన్ ఫుడ్ ఎలా కాంటాక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు బ్రెయిన్ ఫుడ్స్ తినంత మాత్రాన అబ్స్ట్రాక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాని కంప్లీట్గా కంట్రోల్ చేయటం కొంతవరకు కష్టం బట్ చెప్పాను కదా ఇందాక లావ్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ త్రోట్ దగ్గర ఎక్కువగా ఫ్యాట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మజిల్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అలాగే ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో డయాబెటీస్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు లైక్ యూనో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ బాడీలో ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మనం ఫుడ్ ద్వారా కరెక్ట్ చేయొచ్చు డెఫినెట్గా అండ్ ఈ సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్ని ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనము స్ట్రెస్ కంట్రోల్ వల్ల అంటే లైఫ్ స్టైల్ వల్ల మనం దీన్ని ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవటం లైక్ ఎనీ ఆఫ్ ద యూనో గేమ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయటం లేదా గ్రూప్ డిస్కషన్లో యాక్టివ్గా ఉండటం సో దట్ ద బ్రెయిన్ అనేది యాక్టివ్గా ఉంటుంది అంటే మన బ్రెయిన్కి ఎప్పుడు పని పెడుతూ ఉండాలి సో ఇలా అంటే మనం పని పెట్టడం అంటే ఒక
డెఫినెట్గా ఈ ప్రాబ్లమ్ని కొంతవరకు సెట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే బెల్లీ ఫ్యాట్ అన్నారు అండ్ ట్రోట్ దేర్ ఫ్యాట్ అన్నారు సో వెయిట్ లాస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్స్ వాట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద డైట్ ఇట్ కవర్స్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట వెయిట్ లాస్ కానీ డయాబెటీస్ సింటమ్స్ ఎక్కువగా ఉండటం కానీ కొలెస్ట్రాల్స్ ఎక్కువగా ఉండటం కానీ లైక్ యూనో లైక్ రిడ్యూసింగ్ ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఇలాంటివన్నీ కరెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు షూర్గా మనకి రిజల్ట్స్ అనేది కనిపిస్తుంది కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే స్లీప్ యాప్ని అని కాస్త నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అలా నెగ్లెక్ట్ చేసి వదిలేయడం వల్ల ఫ్యూచర్లో ఎటువంటి అంటే డేంజరస్ జోన్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఏ రిస్కీ థింగ్ అని చెప్పుకోవాలి మోన్ ఇంకా బికాస్ ఎప్పుడైతే మన మనకి ఫుడ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో స్లీప్ అనేది కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంకా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ చెప్పాలి ఎందుకంటే మన బాడీకి నరిషింగ్ అనేది ఫుడ్ ఇస్తే బ్రెయిన్కి నరిషింగ్ అనేది మనకు స్లీప్ అనేది ఇంపార్ స్లీప్ అనేది ఇస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు బికాస్ మనము ఎప్పుడైతే డీప్ స్లీప్లో యూనో ఉంటామో ఆ టైంలో ఇట్ కెన్ వాషెస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఎక్స్ ఎక్స్ట్రా కెమికల్స్ ఎక్స్ట్రా మరి రిలీజ్ అయినటువంటి మన దాంట్లో హార్మోన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సెక్రేట్ చేయడానికి మనకు అంటే ఎక్స్క్రేట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది స్లీప్ అనేది అంటే మనకి బ్రెయిన్ రీఫ్రెష్ అవ్వడానికి సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే సో అది అవ్వలేదు అంటే ప్రాబ్లం డెఫినెట్గా చూడొచ్చు ఒకరోజు మనం నిద్ర సరిగా పోకపోతేనే నెక్స్ట్ డే కంప్లీట్ కంటిన్యూస్గా ఆలోచించటం లేదా ఏ పని చేయబుద్ధు అవ్వటం ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవటం ఆకలి వేయకపోవటం డల్గా ఉండటం ఇలాంటివన్నీ జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో అలా ఇమాజిన్ చేసుకో ఎవ్రీ డే కూడా అలా నిద్ర లేకపోవడం అనేది డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళకపోవడం అనేది బ్రీతింగ్స్ ఆగిపోయి మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి స్టార్ట్ అవ్వటం సో ఇలాంటి డిస్టర్బెన్స్ స్లీప్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఉంటే నాట్ ఓన్లీ దీస్ యూనో కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోవడం కానీ ఆకలి లేకపోవడం కానీ బియాండ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ డెఫినెట్గా డయాబెటీస్ మీద చాలా ఫోకస్ పడుతుంది అండ్ మెటబాలిక్ రేట్ డౌన్ అయిపోతుంది దీనివల్ల ఒబేసిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్యాట్ అబ్జార్బ్షన్ ఇన్ ద బాడీ తగ్గిపోతుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతుంది దానివల్ల హార్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కిడ్నీస్ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయవు సో ఎవ్రీథింగ్ కెన్ కమ్ అప్ లైక్ వన్ ఆఫ్టర్ వన్ వన్ ఆఫ్టర్ వన్ అనమాట సో అందుకని మనం ఒక్కరోజు రెండు రోజులు స్లీప్ లేకపోతేనే మనము ఎంత డిస్టర్బ్ అవుతాం డ్యూరింగ్ ద డే అలాంటిది ఇంకా యూనో ఎవ్రీ డే లేదు అంటే డెఫినెట్గా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది అక్కడ అవుతుంది ఓకే పద్మ సో ఇవాళ మనకి బ్రెయిన్ ఫుడ్స్లో స్లీప్ యాప్నే గురించి చాలా విషయాలు తెలియజేశారు ఎటువంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు చూసారు కదండి ఇవాళ మన బ్రెయిన్ ఫుడ్స్లో స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటి చాలా మందిలో ఈ ప్రాబ్లమ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది గురకే కదా అని తీసి పారేస్తూ ఉంటారు కానీ అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయకండి సో గురక పెట్టడం అనేది కూడా ఒక స్లీప్ డిజార్డర్ అని చెప్పాలి సో దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా మీ లైఫ్ స్టైల్ని మీరు ఎక్కువ యాక్టివేట్ చేసుకుని ఇలాంటి హెల్తీ ఫుడ్స్ని ప్లాన్ చేసుకున్నారు అంటే డెఫినెట్గా మీ ప్రాబ్లం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది మరి ఈరోజు రెండు హెల్తీ రెసిపీస్ మీకు పచ్చిం చేయబోతున్నాను బ్లూబెర్రీ రైత అండ్ అలాగే సెకండ్ రెసిపీ బ్లూబెర్రీ స్మూతీ ఇవాళ మన టీమ్ బ్రెయిన్ ఫుడ్స్లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ బ్లూబెర్రీ రైతాలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి బ్లూబెర్రీ రైత సో రైత అసలు చాలా రకాలు తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాము బట్ టిపికల్ ఇండియన్ రైత అంటే ఎక్కువగా ఆనియన్ ఇలాంటివి వేసుకుంటూ ఉంటారు మరి ఇవాళ ఏంటంటే ఐ కెన్ సీ లైక్ ఎ డెజర్ట్ కైండ్ ఆఫ్ రైత యూనో వితౌట్ షుగర్ విచ్ ఈస్ రియలీ రియల్లీ హెల్తీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీ బ్రెయిన్ యాక్టివ్గా వర్క్ అవ్వడానికి బ్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి ఎక్సెస్ కెమికల్స్ రిలీజ్ చేసుకోవడానికి సో దాట్ మన సిగ్నల్స్ అన్నీ కూడా మనకు ప్రాపర్గా రీచ్ అవ్వాలి అంటే బ్లూబెరీస్ రియల్లీ హెల్ప్ యూ అలాట్ బికాస్ దీస్ కంటైన్స్ అ లాట్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండ్ ఫైటో కెమికల్స్ విచ్ కెన్ రిలీజ్ ఆల్ దోస్ స్ట్రెస్ సో ప్లాన్ అండ్ జాగ్రత్తగా వినండి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కూడా జాగ్రత్తగా చూడండి ఓకే సో మరి ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటాము పెరుగు పెరుగు అనేది మన అందరికీ తెలుసు ప్రో బ్యాక్టీరియా విచ్ ఇస్ రియల్లీ హెల్తీ బ్యాక్టీరియా విచ్ వీ నీడ్ ఇట్ యూనో అండ్ మస్ట్ టేక్ ఇట్ అని చెప్పాలి మనకు స్టమక్ కానీ మన గట్ అంతా కూడా హెల్తీగా ఉంచుకోవడానికి ఎప్పుడైతే గట్ హెల్తీగా ఉంటుందో అప్పుడే మనం తిన్న ఆహారం అంతా కూడా సరిగ్గా మనకు రీచ్ అవుతుంది మరి ఇంకా ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాము బ్లూబెరీస్ సో మనకి డ్రైడ్ బ్లూబెరీస్ దొరుకుతుంది అలాగే ఇప్పుడు చాలా చోట్ల సూపర్ మార్కెట్స్లో ఫ్రెష్ బ్లూబెరీస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మీకు ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే తీసుకోండి దీస్ బ్లూబెరీస్ కంటైన్స్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ హై యూ నో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఫైటో కెమికల్స్ అండ్ ఐరన్ కంటెంట్
సో సచ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీ కదా మరి ఎలా తయారు చేయాలో తీసేయండి బ్లూబెర్రీ రాయితాలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ బ్లూబెర్రీ స్మూతీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం మరి ఇవాళ మన సెకండ్ రెసిపీ వచ్చేసి బ్లూబెర్రీ స్మూతీ సో బ్లూబెర్రీ స్మూతీ కోసం అగైన్ యూ కెన్ యూస్ ఫ్రెష్ ఆర్ డ్రైడ్ బ్లూబెర్రీస్ ఇందులో మనం ఇంకా యాడ్ చేసుకుంటున్నాము పాలు సో ఈ పాలు కూడా నార్మల్ పాలు బదులుగా మీరు ఇంకా ఆల్మండ్ మిల్క్ కానీ కోకోనట్ మిల్క్ కానీ ఇంకా యాడ్ చేశారు అంటే ఐ కెన్ సే ద పర్ఫెక్ట్లీ యూనో మచ్ హెల్తియర్ చాయిస్ అని చెప్పొచ్చు సో మీకు అవి రెండింటిలో ఇద్దరికి కూడా అది ప్లాన్ చేసుకోండి నార్మల్ మిల్క్ అంటే కూడా సో దట్ మీకు ఇంకా హెల్తీ ఫ్యాట్స్ కానివ్వండి హెల్తీ ప్రోటీన్స్ కానీ అన్నీ కూడా ఎక్కువ రేట్లో వచ్చేస్తుంది అండ్ కొంచెం బనానా కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అగైన్ బనానా మనకి సచ్ రిలాక్స్డ్ రిలాక్సెంట్గా మనకి వర్క్ అవుతుంది ఇందులో హై పొటాషియం హై ఫైబర్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే మజిల్ రిలాక్సేషన్కి నిద్ర సరిగా పట్టినటువంటి వాళ్ళకు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది బట్ మేక్ ష్యూర్ యూ ఈట్ దిస్ బనానా డ్యూరింగ్ ద డే పడుకునే ముందు కాకుండా పగల్లో ఎప్పుడైనా మీరు మధ్యాహ్నం కంటే ముందుగా లైక్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత కానీ అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్గా వర్క్ అవుతుంది సో ఇది కూడా వెరీ సింపుల్ రెసిపీ మరి ముందు కాయలా తయారు చేస్తుందో చూసేయండి బ్లూబెర్రీ స్మూతీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా థ్యాంక్ యూ పద్మా సింధు ఇలా అడుగుతున్నారు బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ అలాగే ఫ్యాట్స్ హై ఉన్న ఫుడ్స్ తీసుకోవచ్చా తెలియచేయండి హలో సింధు గారు సో బ్రేక్ఫాస్ట్ లో మీరు సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మాత్రం ఎప్పుడు మంచిది కాదు ఏ మీల్ అయినా కూడా సో కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ అలాగే హై ఫ్యాట్స్ హై ఫ్యాట్స్ అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే హెల్తీ ఫ్యాట్స్ ఆ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఇలా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటుంది కదండి సో డీ ఫ్రైతో చేసినటువంటి ఫుడ్స్ కానీ ఆయిల్స్ ఎక్కువగా వేసినటువంటి పునుగులు ఇలాంటివి కానీ డెఫినెట్ గా అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో హెల్తీ ఫ్యాట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనము నట్స్ కానీ సీడ్స్ కానీ అలాగే ఆలివ్ ఆయిల్ యూస్ చేయడం కానీ లేకపోతే అవకాడో విత్ ఎగ్ తీసుకోవడం కానీ ఇలా అలాంటి హెల్తీ ఫ్యాట్స్ మీరు డైట్లో కట్ డెఫినెట్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దీంతో పాటుగా ప్రోటీన్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయండి సో లెట్స్ ఏ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ప్రోటీన్ మనకు రెండిట్లో రెండు చక్కగా ఉన్నటువంటి గ్రెయిన్ అంటే మనము పెసరపప్పు చెప్పుకోవచ్చు సో అలాంటి పెసరపప్పు లేదా హెల్తీ ఫ్యాట్స్ అంటే ఇప్పుడు అవకాడోతో పాటు ఎగ్ ఎగ్ వైట్స్ ఇలాంటివి కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా సో అలాంటి హెల్తీ ప్రోటీన్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ని ఫోకస్ చేసుకోండి మన ఫస్ట్ రెసిపీ బ్లూబెర్రీ రాయితా సో మరి ఈ సింపుల్ రెసిపీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఇంకొక బౌల్ తీసుకుందాం క్యారెట్ యాడ్ చేసుకుందాం తురిమైన క్యారెట్ సో ఈ రాయితాలోకి మనం క్యారెట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం క్యారెట్ హ్యాస్ వైటమిన్ ఏ అండ్ ఫైబర్ సో క్యారెట్ లో బీటా క్యారెట్ అని ఉంటుంది కాబట్టి చాలా చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి అలాగే దాని మగింజలు ఇందులో మనకి వైటమిన్ సి అండ్ చక్కటి ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి రేజన్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఇందులో కూడా మనకి వైటమిన్ సి అండ్ బ్లూబెర్రీ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడైతే చక్కగా మనకి సూపర్ మార్కెట్స్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇలాంటి రాయితాస్ ని ప్లాన్ చేసుకోండి పిల్లలకి కూడా ఈ బ్లూబెర్రీస్ ఇవ్వడం చాలా చాలా మంచిది ఇందులో మనకి పుష్కలంగా వైటమిన్ సి అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ బ్లూబెర్రీస్ మన బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ కి కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి కొంచెం బ్లూబెర్రీస్ యాడ్ చేసుకున్నా కాస్త సరిపడే అంత రుచికి సరిపడే అంత ఉప్పు అండ్ పెరుగు మన గట్ని హెల్దీగా ఉంచుతుంది ఇందులో ప్రోబయాటిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి డైజెషన్ బాగా అవుతుంది డైజెషన్ బాగా అయితేనే మనం చక్కగా నిద్రపోగలుగుతాము ఎక్సెస్ వెయిట్ పుటాన్ అవ్వకుండా కూడా మనకి హెల్ప్ చేసే ఫ్రూట్స్ ని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల చాలా చాలా ఫిట్ గా స్లిమ్ గా హ్యాపీగా హెల్దీగా మనం మన బాడీని మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం సో ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసేది పెరుగు సో కర్డ్ లో మనకి చక్కటి ప్రోబయాటిక్స్ ఉంటాయి గట్ హెల్దీగా ఉంచుతుంది అండ్ డైజెషన్ కి కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి పెరుగు కంపల్సరిగా ప్రతిరోజు తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మరి పుల్లగా ఉండే పెరుగు కాకుండా ఫ్రెష్ కర్డ్ తీసుకుంటే మీకు ఇందులో ఏంటంటే ఫ్రెష్ కర్డ్ తీసుకోవడం వల్ల ఎసిడిటీ గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి మరి పుల్లగా అయిపోయిన పెరుగు తీసుకోవడం వల్ల మళ్ళీ ఎసిడిటీ లాంటి సమస్యలు రావచ్చు సో ఫ్రెష్ కర్డ్ తీసుకోండి ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న కర్డ్ ని మాత్రమే యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి
స్లీప్ ఆప్నియాతో బాధపడుతూ ఉంటారు గురక పెడుతూ ఉంటారు సో అది తగ్గించుకోవాలి అంటే ఒకవేళ లావుగా ఉన్నారు అంటే ఫస్ట్ వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఎవరైతే వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ సాలాడ్ చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇలాంటి రాయితాస్ ప్లాన్ చేసుకుంటే త్వరగా హెల్దీగా వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది సింపుల్ అండ్ ఈజీగా రెడీ అయిపోయింది ఒక సర్వింగ్ బాల్ తెచ్చుకుంటాను బ్లూబెరీ రాయిత రెడీ అయిపోయింది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ బ్లూబెరీ స్మూతీ బ్లూబెరీ స్మూతీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం సో మరి ఈ రెసిపీకి మనకి కావాల్సినవి ఏంటి అంటే చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ బనానా మన ఇంట్లో ఎప్పుడు బనానా ఉంటుంది కదండి జనరల్ గా ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అరటి పండు ఎక్కువగా తీసుకుంటారు అందుబాటులో కూడా ఉంటుంది సో మనం బనానాతో ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం స్మూతీ చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసుకొని జార్ లో వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం ఈ స్మూతీకి బ్లూబెరీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్లూబెరీస్ యాడ్ చేసుకున్నాం సో స్లీప్ యాప్నియాతో చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు ఎస్పెషలీ కొంచెం ఎల్డర్లీ పీపుల్ అంటే ఎల్డర్లీ కూడా కాదు మిడ్ ఏజ్ అని చెప్పొచ్చు అబౌవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళు గురక పెట్టడం నిద్ర సరిగ్గా పట్టకపోవడం చాలా మంది స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ టెన్షన్స్ యాంగ్జైటీతో కూడా స్లీప్ యాప్నియాకి గురవుతూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు అయితే మెడిటేషన్ ఎక్సర్సైజ్ లాంటివి చేయొచ్చు దాంతోపాటు మంచి ఫుడ్ తీసుకోవడం కూడా అవసరం అండ్ ఎవరికైతే బాడీ వెయిట్ వల్ల వస్తుందో బెల్లీ ఫ్యాట్ వల్ల త్రోట్ దగ్గర ఫ్యాట్ పెరిగిపోవడం వల్ల స్లీప్ యాప్నియాకి గురవుతున్నారో వాళ్ళు డెఫినెట్గా వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి ముందుగా ప్రయత్నించండి సో వెయిట్ లాస్ అవ్వాలన్నా స్ట్రెస్ అండ్ యాంగ్జైటీకి గురైనా సరే ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే స్లీప్ యాప్నియాతో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు ముందుగా మెడిటేషన్ ఎక్సర్సైజ్ గుడ్ ఫుడ్ ఈ మూడు కానీ మీరు ఫాలో అయితే డెఫినెట్గా మీకు చక్కటి నిద్ర పడుతుంది ఎందుకంటే చక్కటి నిద్ర పడితేనే మన బాడీ కంప్లీట్గా ప్రిపేర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డే మన డేని స్టార్ట్ చేయడానికి అన్ని యాక్టివిటీస్ మనం యాక్యురేట్గా కంప్లీట్ చేయాలి అంటే మన బ్రెయిన్ అండ్ బాడీ రెండు సహకరించాలి సో బ్రెయిన్ సహకరించాలి అంటే చక్కటి నిద్ర బ్రెయిన్కి అవసరం మరి బాగా నిద్రపోవాలి అంటే స్లీప్ యాప్నియా ఉండకూడదు మరి స్లీప్ యాప్నియాని మనం కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి స్లీప్ యాప్నియా అనే ప్రాబ్లమ్ని తీసేయాలి మీ లైఫ్ నుంచి అంటే ఫుడ్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఈ రెండు చాలా అవసరం సో అన్ని ఇంటర్లింక్ అయి ఉన్నాయి కదండి మరి తప్పకుండా డైట్ అలాంటివి తీసుకోవాలి మేము సజెస్ట్ చేస్తున్నాం ఎటువంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేసుకోవాలో కూడా చూపిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రెసిపీస్ని ట్రై చేస్తూ మెడిటేషన్ చేస్తూ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ వెయిట్ లాస్ అవుతూ చక్కగా హ్యాపీగా హెల్దీగా నవ్వుతూ ఉండడానికి ట్రై చేయండి పాజిటివ్గా ఆలోచించండి అప్పుడు మీరు స్లీప్ యాప్నియా నుంచి బయటపడగలుగుతారు సో ఇప్పుడు బ్లూబెరీస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను విచ్ హెస్ లాట్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కొంచెం వెనీలా ఐసెన్స్ వేసుకున్నా ఫీవర్ కోసం అండ్ స్మూతీ అనుకున్నాం కదా లాట్ ఆఫ్ మిల్క్ బ్లూబెరీస్ కొంచెం పులుపులుగా ఉంటాయి సో అందుకే కాస్త హనీ యాడ్ చేసుకున్నాం స్వీట్నెస్ కోసం డయాబెటీస్ వాళ్ళు అయితే హనీని అవాయిడ్ చేయండి దీంతో మూతి ప్రిపేర్ చేసుకున్నా సో బ్లెండ్ చేసేస్తాను ఓకే డన్ రెడీ అయిపోయింది ఒక సర్వింగ్ గ్లాస్ తెచ్చుకుంటా బెరీ స్మూతి రెడీ అయిపోయింది
బ్లూబెరీ రాయితా అలాగే బ్లూబెరీ స్మూతీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి బ్లూబెరీ రాయితాకి కావలసిన పదార్థాలు డ్రై బ్లూబెరీస్ ఒక కప్పు పెరుగు ఒక కప్పు కిస్మిస్ ఆరు క్యారెట్ తురుము ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా దానిమ్మ గింజలు ఒక కప్పు బ్లూబెరీ రాయితా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో క్యారెట్ తురుము దానిమ్మ గింజలు కిస్మిస్ బ్లూబెరీస్ తగినంత ఉప్పు పెరుగు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే బ్లూబెరీ రాయితా రెడీ బ్లూబెరీ స్మూతీకి కావాల్సిన పదార్థాలు అరటి పండు ఒకటి బ్లూబెరీస్ ఒక కప్పు తేనె అర టీ స్పూన్ వెనిలా ఎసెన్స్ పావు టీ స్పూన్ పాలు ఒక కప్పు బ్లూబెరీ స్మూతీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో అరటి పండు ముక్కలు బ్లూబెరీ వెనిలా ఎసెన్ పాలు పోసి మిక్సీ పట్టి సర్వింగ్ గ్లాస్ లో తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే బ్లూబెరీ స్మూతీ రెడీ సమీరా ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబుకి త్రీ ఇయర్స్ కానీ హైట్ వెయిట్ బాగా తక్కువగా ఉంటున్నాడు ఎటువంటి ఫుడ్ ఇస్తే మంచిది తెలియచేయండి హలో సమీరా గారు సో బేబీ యొక్క హైట్ వెయిట్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఫస్ట్ పేరెంటల్ జీన్స్ గురించి చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మనకి పేరెంటల్ సైడ్ ఎవరైనా తక్కువగా ఉన్నా డెఫినెట్గా పిల్లలు అలాగే ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కదండి లేదు అంటే ఒకసారి పిల్లలు ప్రీమెచ్యూర్డ్ బేబీ అయినా లేదా వాళ్ళు పుట్టినప్పుడు వెయిట్ చాలా తక్కువగా ఉన్నా ఇవన్నీ కూడా మ్యాటర్స్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళు త్రూఅవుట్ గ్రోయింగ్ టైంలో కూడా ఎటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ లేకుండా వాళ్ళకి హెల్తీ ఫుడ్ ఇస్తూ ఇన్ను ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి చేస్తూ ఉంటే డెఫినెట్గా కొంతవరకు మనము తేడానికి తీసుకురావచ్చు కానీ డెఫినెట్గా యూనో చాలా తక్కువ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మరీ హైట్ తీసుకోవడం అనేది జరగకపోవచ్చు అండి బట్ మన ప్రయత్నం మనం చేయడం తప్పు లేదు బట్ మోర్ దాన్ దాట్ హెల్త్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మేక్ షూర్ యూఆర్ గివింగ్ వెరీ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్ అండ్ అలాగే తగినంత ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పిల్లలకు ఉండేలా ప్లాన్ చేస్తే వాళ్ళు ఎత్తు పెరగకపోయినా ఆరోగ్యంగా ఉండడం అనేది మనకు చూడొచ్చు మరి ఇవాళ మన టీమ్ బ్రెయిన్ ఫుడ్స్లో స్లీప్ యాప్నియా ఎందుకు వస్తుంది స్లీప్ యాప్నియా సింటమ్స్ ఎలా ఉంటాయి స్లీప్ యాప్నియా తగ్గించుకోవాలంటే డైట్ ఎటువంటిది పాటించాలి అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎంతవరకు హెల్ప్ చేస్తుంది అనే విషయాలు వివరంగా తెలుసుకున్నారు కదా ఒకవేళ మీలో ఎవరికైనా అలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటే మాత్రం ముందే జాగ్రత్త పడ్డం అండ్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే తగ్గించుకోవడం మెడిసిన్స్ వరకు వెళ్లకుండా ఉండడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో తప్పకుండా ఇలాంటి హెల్దీ రెసిపీస్ని ప్లాన్ చేసుకోండి మరి వీటిలోనే న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ని మరొకసారి వినద్దాం పద్మ టూ రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయి వీటిలో ఉండే న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ మరోసారి తెలియజేస్తూ ఇది ఏ టైంలో తీసుకుంటే మంచిది చూసారు కదండి ఇవాళ టూ రెసిపీస్ సో మన బ్లూబెరీ రాయితా అలాగే బ్లూబెరీ స్మూతీ సో ఇవి రెండు కూడా అసలు చూడటానికి ఎంత ఎమ్మిగా ఉన్నాయో టేస్ట్ కూడా ఐఎమ్ ష్యూర్ అంత ఎమ్మిగా ఉంటుంది అండ్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా అంత బాగుంటుంది సో మరి ఈ రెండింటిని తప్పకుండా ట్రై చేయండి మరి ఏ టైంలో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అంటే రైతా అండ్ ది స్మూతీ రెండు కూడా ఒక చక్కటి స్నాక్ లాగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో స్మూతీని మార్నింగ్ అవర్స్ ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ ఈ రైతాని మేబీ ఆఫ్టర్ లంచ్ కానీ అలా కూడా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ పద్మ వెల్కమ్ సో మరి చూసారు కదా రెండు చాలా చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు బ్రెయిన్ ఫుడ్స్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ చేయడానికి బ్రెయిన్ బాగా ఫంక్షన్ అవ్వడానికి కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి సో బ్రెయిన్ ఫుడ్స్ ఏంటి ఏవే వైటమిన్స్ మనకు బ్రెయిన్కి హెల్ప్ చేస్తాయి గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తాయి ఇలాంటి ప్రతిసారి ప్రతి ఎపిసోడ్లోని మేము తెలియజేస్తూ ఉంటామండి సో మరి తప్పకుండా అలాంటి ఫుడ్స్ని ఎక్కువగా తీసుకోండి మెడిటేషన్ చేయండి స్ట్రెస్ తగ్గించుకోండి లీప్ యాప్ని గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతుంది మెడిసిన్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం ఆల్కహాల్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం కంపల్సరీగా మానేసేయండి సో మీరు హెల్దీగా ఉండడానికి రెసిపీస్ చూపించాం తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో మీరు చూసారు కదండి ఇవాళ మన థీమ్ బ్రెయిన్ ఫుడ్స్లో స్లీప్ యాప్నియా గురించి చాలా విషయాలు తెలియజేస్తూ బ్రెయిన్ ఎప్పుడు కూడా హెల్దీగా ఉండాలి అంటే ఏ ఫుడ్ సహకరిస్తాయి ఏ ఫుడ్ హెల్ప్ చేస్తే తెలుసుకున్నారు కాబట్టి మీ ప్లేట్లో ఆ ఫుడ్స్ అన్నీ ఉన్నాయా లేదా ఆ పర్టికులర్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయా లేదా అన్నది మీరు వాచ్అవుట్ చేసుకోండి ఒకవేళ లేకపోతే యాడ్ చేసుకోండి అప్పుడే మీ బ్రెయిన్ హెల్దీగా ఉంటుంది మీ బ్రెయిన్ హెల్దీగా ఉంటే మీరు చక్కగా నిద్రపోతారు మీ యాక్టివిటీస్ అన్ని కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి ఇది వాళ్ళ అమృతం రేపటి అమృతంలో మరొక థీమ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం